她是本王的女人。从今天起，她是本王的女人。你到底想怎样？她得跟我走。你先走出本王的王府再说吧。我是世人眼中的妖怪，天生一双蓝色的眼睛。直到那一天，我遇到了他。卖花嘞！卖字画啊！卖字画嘞！卖字画！顾九幺，顾九幺来了！快跑！顾九幺来了！顾家大小姐果然名不虚传呐！你们是谁？你们认识我？何止是认识啊！也是，整个京都，谁不知道我是个怪物？你们有什么事儿吗？你们想干什么？谷主说了，要先奸后杀。你们是谁？你们想干什么？谷主说了，要先奸后杀。又让我去跑腿。算了，谁让我是姐姐呢？哎，小妹，你们干嘛去啊？快走，快走，快走！咱们这样会不会中了霉斗啊？你懂个屁呀、啊！那些钱够咱们花一辈子了。传说中的顾家大小姐，不,不祥之物啊！嘿嘿嘿嘿，哎，嗯嗯嗯嗯嗯，大哥，臭娘们儿，敢打我，给我上！给我上！找死！那个贱人出去了吗？娘，出去了。嗯。小姐，小姐，小姐，你你醒了。你醒了？是你救了我。我救了你的命，你该如何报答呢？想让我怎么报答你？以身相许吗？也不是不可以、啊。在外人眼中，我是一个怪物。你不怕我给你带来厄运吗？在这个世上
，还没有什么，是我害怕。真是个变态，能来找我这种怪物？你怎么知道？别碰我！记住，你欠我一条命。啊啊、这里是哪儿？今天这个人到底是谁呢？算了，不管他是谁，我顾九幺，爱恨分明。你救了我，这份恩情我记下了。嗯。不过有些事，千万不要把一个人逼到绝路，否则他会杀人的。求求你们问一下二小姐，她让我们小姐去哪儿了？为什么到现在还没有回来？她到底去哪儿了？我劝你还是快点离开吧，我们家小姐在午睡，你要是再嚷嚷，把她吵醒了，有你好果子吃。就是，而且大小姐腿长在她自己身上，去哪儿跟我们家小姐有什么关系？是啊，我们家小姐总不能十二个时辰都看着她吧？再说了，她那么吓人，像个怪物似的，谁敢靠近？你们不要太过分了，我们家小姐可不是怪物。小废物，我们过分又能怎样？也不撒泡尿照照镜子，还敢在这里乱叫？狗奴才，谁给你们的胆子？小姐，也不撒泡尿照照镜子，还敢在这里乱叫？狗奴才，谁给你们的胆子？小姐，小姐，你回来了！啊，大小姐，你这是什么意思啊？你凭什么打人？就凭我是顾家大小姐，而你们只不过是奴才。你怎么？我身为顾家大小姐，还打不得你们两个狗奴才了吗？但我们是二小姐的奴才，就算有错，也是二小姐教训。那我今天就替他来教训教训你们这些目无主次的狗奴才！哟，姐姐好威风啊！哪有啊？这都替我教训起丫鬟了，还不威风啊？啊这才叫威风！我不仅要替你教训这俩狗奴才，我还要替这两个狗奴才教训他们的主子。顾九瑶，我告诉你，别太过分了。回去告诉爹爹，把你关进牢去。哦，是吗？哎哎哎、谁敢拦我？整死谁！哎对了，以后谁再敢欺负我的人，我弄死他！二小姐，二小姐，二小姐，二小姐，娘，你看看我的脸，这让我以后还怎么见人啊？小小，娘一定为你报仇。娘，你一定要活剐了那个贱人。当年那个贱蹄子都没斗过我，如今他的女儿。我还治不了他了。当年那个贱蹄子都没斗过我，如今他的女儿，我还治不了他了。娘，咱们不是已经找人除掉他了吗？你们找的什么人？夫人，我们雇来的都是江湖上有名的杀手。哼，外面的人没一个管用的，还有你们两个奴才，白养你们了，连一个废物都对付不了。我夫人饶命啊！夫人，那可是天生的不祥之物，我们怎么会是他的对手？哼，一条贱命竟然活着回来了！我现在倒想看看他现在到底是什么样子。小姐，我带你去吃好吃的。啊、你怎么不走啊？这。
忘了这茬了，你等着。都给我出来！姑奶奶，我饿极了，可是要吃人了。小姐，算了，回去吧。嗯，那好吧，今天就放过他。我是小妖怪，逍遥又自在。哎，起来起来，快看！我跟你说啊，现在这妖精啊。变得越来越强大了。是啊，都开始吃人了。我跟你说啊，以后咱们肯定没有好日子过了。<笑>小妖怪，该到你报恩的时候公九妖，你给我滚出来！公九妖，你给我滚出来！还真是难缠啊，麻烦找上门来了。小姐，你别出去！你昨天那样对二小姐，她敢找上门来，肯定不会放过你的。该来的总会来的，即使能躲得了一时清闲。也躲不了一世安宁。哟，幺儿，虽然我平时拿你当亲闺女，但是这次未免也太过分了吧？那就谢谢二娘，拿我当亲闺女看喽。你身为顾家大小姐，居然打你妹妹！你看看，这都把脸打成什么样了？你们可真够无耻！我见过不要脸的，没见过像你们这么不要脸。你，你再给我说一遍，二娘，就不要自取其辱了吧。你再说一遍，我说，二娘，你聋吗？你个贱人，怎么跟我那样说话呢？哪儿轮到你插嘴？娘，来人！对呀、啊，我就是要反。那又怎？既然你们来找茬儿，就应该做好接受代价的准备。还有，别以为我不知道，当初我娘的死是你害的，你欠我的，我要你一点一滴还回来。还有，别以为我不知道，当初我娘的死是你害的，你欠我的，我要你一点一点还回来。娘，你没事吧？娘，还不快滚！你等着，等着，小姐，你打了二夫人，那老爷那边。没事儿，大不了挨几顿板子。爹，你找我合适？合适？你看看你把你二娘和你妹妹打成什么样子了！以前看你老实本分，我不管你，想不到你居然做出这种事情来。爹爹，若是狗咬你一口，那你将如何？你少给我扯别的！请爹爹回答。哼，既然爹爹不回答，那女儿就告诉你我的想法。我会将恶狗乱棍打死。孽女，打伤了人，不知悔改，还口出狂言。今日若不跟你二娘和妹妹道歉，别怪为父不客气。我若是不道呢？老爷，你看看这都成什么样了。他都不把你放在眼里了，孽障啊！你不服管教，打伤众人，我们顾家没你这种女儿。爹爹，我可是手下留情了。
是他们恬不知耻，来招惹我的。好啊，事到如今，就当我顾云天没你这个女儿，从今以后叫你从顾家重名。事到如今，就当我顾云天没你这个女儿。从今以后，叫你从顾家重名。顾九幺，念在我们父女一场的情分上，再给你最后一次机会道歉。家族除名，好，既然你都做得出来，我就全都接受。好。希望你不要后悔，来人，将这个不祥之物给我赶出去。我自己走，这不分青红皂白的顾家，我一刻都不想留。孽障，气死我了！小姐，我们真的被赶出府了吗？是啊，留下来还有什么意义？喜儿，嗯，让你跟着我受委屈了。小姐，你不要这样说，小姐走到哪儿，喜儿就跟到哪儿。哟，这不是姐姐吗？哦，你已经被顾家除名了。那我应该叫你什么好呢？我希望你能够好好活着。你一个被顾家除名的贱东西，有什么资格跟我这样说话？我看你是好了伤疤忘了疼了吧？我看你是好了伤疤忘了疼了吧？顾九阳。你敢动我一个试试？你动我就是在于整个顾家为敌。我不是一直与整个顾家为敌吗？反了反了，让你先扭两天再说。是你，你可真够惨的，现在无家可归了吧？你是来看笑话的？我可没那闲工夫来这看笑话。那你是来干嘛？你还欠我一条命，现在是时候还了。不用紧张，我不是来取你性命，你的命留着还大有用处。跟我走吧。小姐，没事儿，反正现在咱呢也没有地方去，带他去看看。哇，好大啊！你到底是什么人？这里的主人。难道你是传说中的三王爷？本王救了你。现在又收留了你！哎，停！我可没让你收留我啊！停！我可没让你收留我啊！行，那你走吧。好，走就走。哎、啊啊，你你干嘛？本王又反悔了。无赖啊！没事，只是被本王取了一中心头血
用作药引，很快便可恢复。你为什么这么对我家小姐？他的命是本王给的。婉儿，王爷，婉为何独自一人在此？在屋里待着有心吗？出来透透气。婉儿，这是本王特意为你求的药。谢谢王爷。婉儿，本王不论付出多大的代价，一定会将你治好的。小姐，你醒了。混蛋的！你说三王爷吗？他说他救过你的命，取你的心头血做药引，并不会要你的命。真是个王八蛋！说谁王八蛋呢？我杀了你！真是个王八蛋！说谁王八蛋呢？我杀了你！恐怕你现在还没这个本事吧？今日不是你死，就是我亡。顾九妖，你给本王听好了，从今天起，每天本王都会到你这儿取一盅心头血。你可得好好给本王活着，不然本王的婉儿可就没有药引子用了。你太过分！果然是九幽圣体。恢复的真快，九哥哥。哎，婉儿，你的气色好像好了许多。是三王为我寻了药引，婉儿现在身体好多了。什么药能治好你的病啊？是顾丞相的女儿顾九妖的心头血做的药引。九哥哥，啊，怎怎么了？九哥哥在想什么？啊，本王是想，终于有药可以治好你的病了。谢九哥哥。不过，为什么当初九哥哥让我去三王身边啊？只有你，本王才信得过。谢九哥哥为婉儿着想。没什么事，就赶快回去吧，以免被外人看见。是。这么多年，终于出现了。只有你，本王才信得过。谢九哥哥为婉儿着想。没什么事，就赶快回去吧，以免被外人看见。是。嗯、这么多年，终于出现了。当初。本王费尽心思，让你得了这种病，就是想让我有一天找到治好你的药引子。顾九妖，小姐，你没事吧？放心吧，我没事。昨天被划了一刀，今天就没事了。你就是那个顾九妖吧？你是？王爷每日取你的心头血为我做药引，我还没来得及当面感谢你呢。哈，原来你就是婉儿啊！客套话不必说。走，希望你能多活一些日子。这个女人真是恶毒，哼！若是再敢招惹我，我一定不放过她。王爷，顾九阳，怎么
对本王的意见不小吗？哪敢啊！你是王爷，我哪敢？是吗？身份比不过你，打又打不过你，现在都成为你的药引子了，你干嘛不放过我？身份比不过你，打又打不过你，现在都成为你的药引子了。你干嘛不放过我？跟本王走。干嘛去？啊啊啊！小静，你要带我去哪儿啊？本王要去找顾晨想商量重要的事情，你陪我一同去。什么？我不去。原来你是这般的懦弱无能。谁懦弱无能了？那你为何不敢陪本王一同前去？那是因为……因为什么？我都被顾家除名了，我还回去干嘛？那只能说明你更加的……你。燕儿，以后无论别人怎么看你，只要你心存善念，就一定会得到别人的善意的。我知道了，娘。嗯、老臣恭迎三王爷。丞相无需多礼，谢三王爷。不知丞相今日找本王来，所为何事啊？哦，老臣找三王爷来是有要事相商。啊、哦，那走吧。王爷留步。呃，老臣此次所谈之事，事关重大。呃，这位……啊、哦，这是本王的药师。啊、哦，这是本王的药师。无妨，啊，两位请上走。娘，我怎么觉得王爷身边这个药师有点眼熟？我也感觉好像在哪儿见过，应该不会是他吧？谁？顾九妖、啊，不知丞相今日叫本王到府中来，所为何事啊？呃，恕臣冒昧了，也没听说有一个药师，如今是不是身体有什么不适？丞相，不必担心。只是本王近日公务繁忙，身体有些不适哦，所以特意从民间找了一名药师，帮本王调理调理身体。丞相啊，咱们还是商讨事吧。是，王爷啊，如今朝局混乱，党派纷争，所以。九哥哥，说，三王带着顾九妖去了丞相府。我这个三哥真是让人捉摸不透啊！顾云天这个老东西想拉拢我三哥，他却带着被顾云天赶出家门的顾九妖去。莫不是三哥想替顾九妖出这口恶气吧？很有这种可能。我感觉最近三王好像有些变了。做好你该做的事，给我盯紧他们。是。怎么？<笑>你干什么？我儿想你，想时时刻刻。不要说了。
，等本王忙完本王的事，自然会接你回来。丞相留步，不用再送了。三王先慢走，走了。王爷还有何事啊？你们似乎对本王的药师很感兴趣啊，那本王就满足你们。啊！果然是你，顾九阳。怎么，你们认识？王爷有所不知，这是老臣的长女。哦，若是本王没记错的话，丞相家的长女早就被除名，逐出家门了吧？你是顾家人吗？不是，这都听到了吧？他说他不是。从今日起，他就是我三王府的人了。丞相，莫要再弄错了。是。事到如今。就当我顾云天没你这个女儿，从今以后将你从顾家除名。家族除名？好，既然你都做得出来，我就全都接受。好，希望你不要后悔。来人，将这个不祥之物。给我赶出去！走了。今天你为什么帮我？虽然你只是本王的药引子，但是本王的人，除了本王，谁都不能欺负。谢谢。你说什么？谢谢。哼，原来你会服软的。我是恩怨分明的。一是买仇，一是解忧，是是啊。爹，你说这个顾九幺，什么时候勾搭上三王爷的？是呀，老爷，他对咱们顾家不利呀。就算他和三王爷走得再近，那又如何？我就不信这三王爷能受他的摆布。爹，这个三王爷势力可非同不小。是啊，本来打算和三王爷联络联络感情，想不到现在出了个顾九幺。虽然……他不能控制三王爷的思想，但也是有些麻烦啊。听说三王爷最近在想着一个叫婉儿的女人，也许我们可以找那个人谈一谈。顾九幺。是你
，你有事吗？喝了九瑶姑娘的心头血，身体好多了。那就好，这药引子也没白用。但是我这身体越来越好了。王爷和你走得越来越近了，我对你这王爷不感兴趣。话是这样讲，但是他对你有兴趣呢。无聊。顾九妖，我劝你离他远一点。你这个不神之物也配染指王爷？我怎样？还轮不到你指指点点，你若再喋喋不休，我定让你尝尝我的拳头。你这个不祥之物！顾九幺，你干什么？王爷，他想杀我，刚刚他那样对我，你也看到了。顾九幺，我没有。还想狡辩？本王都亲眼看到，有时候眼见也不一定为实。你是在说本王瞎吗？既然王爷认为我想杀这个，今日就杀了这个挑事的女人。<笑>既然王爷认为我想杀这个女人，今日就杀了这个挑事的女人。<笑>本王的忍耐是有限度的。你终究还是从来没有信任过我。给本王滚出王府！这么晚找本王来，所谓何事啊？啊，说来惭愧啊，老臣听闻王爷一直未选王妃，而老臣也有一个女儿，正好啊，到了婚配的年龄，所以莫不是丞相准备将小女嫁给本王？<笑>王爷果然料事如神，老臣正有此意。据本王所知，丞相有两个女儿。那丞相准备将哪个女儿嫁给本王啊？哦，小女儿年纪尚幼，自然不行。大女儿，顾九幺。哦，小女儿年纪尚幼，自然不行。大女儿，顾九幺。顾九幺，丞相家的大小姐。本王听闻她天生异眼。世人都称其为不祥之物，他的母亲，也就是丞相的大夫人，也因他而死。莫不是丞相也希望？哎，王爷明察，那都是外人造谣乱传的，是吗？哎呀，千真万确，老臣不敢欺瞒王爷。我那女儿虽然天生眼睛怪异，可那相貌在京城也是数一数二的呀。但是，据本王得知，他现在好像在我三哥府中啊。哦，这个好说，只要王爷不嫌弃，老夫一句话，他就会立刻嫁给王爷。那本王就恭敬不如从命啊。哈哈哈，多谢王爷成全、啊，以后在朝堂上就要仰仗岳父大人，下官则当竭尽全力。
。爹，怎么了，潇潇啊？谁又惹你生气了？我听说你要把顾九阳那个怪东西，要嫁给九王爷。<笑>是啊，这事儿啊，你也听说了，这不是好事儿吗？要说嫁给九王爷，我也可以。你，好了好了，你现在还小，嫁人的事儿啊，过两天再说。到时候啊，叫你娘给你找一个好的亲事儿。爹，你女儿我天资聪明，为什么不能嫁给九王爷？潇潇啊，娘以后再给你找一个好婆家。哼！哎呀，这个潇潇越来越不懂事儿了。这女大不由娘呀！小姐，不好了！怎么了？老爷决定让你嫁给九王了。什么？现在全京城的人都知道，丞相家大小姐要嫁给九王爷了。走，王爷许我。我们终于见面了。九王，你怎么在这里？本王专门前来看看王妃娘的王妃。我和顾家已经脱离关系了，顾丞相没有资格把我许配给你。你们的事，本王可不管。过几日。你会心甘情愿的嫁给本王？找本王什么事？九哥哥，你为什么要骗我？本王骗你什么了？你不是说？只要我帮你盯着三五，你就愿意娶我的吗？本王只是随口一说，没想到你的信，自己跑去勾引三王，我有什么办法？婉儿，你去哪儿了？顾九阳和九王。要成亲吗？你听谁说的？顾九阳和九王要成亲吗？你听谁说的？我刚从那里回来。你去九弟那干嘛？这些年一直都是他把我安插在你身边。你为什么要跟我说这些？因为我喜欢的人是他，九王爷。对不起，三王爷，要杀要剐，随你主持吧。你走吧找我来有何事？这些年我一直在三王身边替九王打探，现在九王爷要去抓了三王爷，我凭什么信你说的话？我知道你有办法。如果想要救三王爷，趁早。九王爷。哟，这不是本王未过门的王妃吗？怎么样，出入本王的王府，没人拦你吧？九王，求你放了三王。放过他？凭什么？你想要什么，我都可以答应你。哼，你知道本王最喜欢什么？好，我嫁。
好，三哥呀，暂且先留着你的性命吧。等本王办完本王的婚礼，会让你知道知道最心爱的人被人抢走是什么滋味。哼。我们为什么要生在帝王家那是本王的女。三哥，这是来给我道喜的吗？九弟的婚礼，真是冷清啊！哼，原来都是你搞的鬼。她是本王的女。从今天起，她是本王的女。从今天起，她是本王的女儿。同是皇室宗亲，三哥居然拿剑指我。你我同是皇室宗亲，这么多年，你一直在我身边安插卧底，你到底想怎样？今天，他得跟我走。你先走出本王的王府再说。
鸡翅昼夜思忌，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他，杀在等风起。喂，这前方就是不要出没的地方。上我了！你瞎说什么？那你为什么一直盯着我看呢？我很好看吗？花着锦绣。好。你放开我！嗯。哦、啊啊，姐姐走喽。
：“你嫁还是不嫁？”圣上有旨，要我们夏家嫁一个女儿给王府冲冲喜。我们夏家只有你跟我，难道要我去嫁给那个活不久的王爷吗？这王爷可是降妖归来，立了大功的。我不嫁，我不嫁，我不嫁，不嫁也得嫁，不嫁也得嫁。我不嫁，不嫁也得嫁，不嫁也得嫁。来人呐，在。二小姐不服管教，给我好好教训教训她。哼。往身上打，别把别人给打坏。这人比妖更像妖啊人族结个婚可真麻烦，这什么时候才能结束啊？累死老娘了！哎呦，肚子好饿呀、啊！这人怎么这样看着我？看着我，难不成认出我来了？不对呀、啊，我现在是夏雨墨，他不可能认出我的。啊，好漂亮的小娘子，长得真带劲儿，这就是我新媳妇儿啊！你在吃什么呀？这是好香，给你向我尝尝。这人该不会是个傻子吧？我先试探他一下。你是谁呀、啊？听好了啊，我就是大名鼎鼎、叱咤风云的平妖王百里红叶。我管他什么妖王不妖王的，办正事要紧。那你吃好了，我们洞房吧。洞房，来吧。哎，等一下，奶妈说洞房前要先喝交杯酒。可以了吧？嗯，等一下，又怎么了？我还没喝够，我也要喝。感觉晕晕的呢。啊啊啊、在也也
也不行啊你！哎，真好喝，真香。就是一只小狐狸。哎、我媳妇是狐狸精，我媳妇居然是狐狸精。报，王爷，外面有人找。哦哦。这傻子王爷，昨晚喝多了污了正事，还把原形给弄出来。看来我得再找机会了。你们两个怎么来了？红衣哥哥，赵华弟弟，你们来了，我真开心。我的妈呀，太恶心了！<笑>王给我娶了个媳妇，<笑>长得老带劲儿了。你们要不要去看看？呃，下次吧，下次吧。嗯，哎，你们怎么走了？还没看我的新媳妇呢。王爷，你既已恢复记忆。何不？我倒要看看他俩能耍出什么花样。路还长着呢。嘿嘿嘿，小亲亲，<笑>我们去吃肉肉吧。走走走走走走。去吧去，小宁。<笑>死酒鬼。姥姥，是你呀、啊！快吓死小西了！我可不吃你的这一套。我且问你，那个傻子王爷怎么还活着？呃，我……呃，我可提醒你，离东不远了。呃，好自为之吧。看来得想想办法，早日拿回内丹了。嗯，你要干嘛？嗯，小王妃的样，王妃是什么样呀？站我身边就有王妃样了。这样，对对对，就这样就这样，懂了。哎，来人了，来人了！平妖王接旨，跪下，跪下，嗯，跪下。呃奉天承运，皇帝诏曰：吾子百里弘毅，平妖有功
，深谋远虑。朕有意让此继太子之位，考核期一年，亲此。平妖王接旨吧。啊，我先上去了。凭什么，八哥？你说父皇怎么会立一个傻子为太子？要说以前，三哥能文能武也就罢了，可现在他什么都不会了呀！真是搞不懂父皇怎么想的。他以为这样子就能让我死心？那你说怎么办？谋事在人，成事在天。过来。站住！你是哪根葱？哼，听好了，本郡主可是与红衣一起长大的，青梅竹马，结果却被你捷足先登了。老娘管你什么青梅竹马，你竟然敢这样跟本郡主讲话，我有什么不敢的？嗯，王爷，大事不好了！王爷，郡主和王妃打起来了。什么？快带我去！王妃，郡主，你们快放手啊！先放，你先放我就放，你先放。凭什么？你送不送？啊！你们放开！你。谁允许你跟王妃动手的？嗯、你，他也打我了。你看，王爷，小女可以作证，的确是王妃先动的手。就是。你哪只手打的呀？右手。花烛锦绣绕枝头。你哪只手打的呀？右手。哪只手挠的呀？左手咋地？你看这里，这里都是他挠的。用力了。王爷，王妃这饭平时可没白吃，打人的时候就可大了。只有试过才知道。怎么，你想尝尝啊？夏以沫。到。疼不疼啊？我给你吹吹，以后别那么用力了。红衣哥哥，好了我，我也被打了呀！你看看我，我，我，你，给我，给本王，滚出去，滚出去，够仗人势，哼舒不舒服、啊？小傻子啊，啊，今天你帮了姐姐，想让姐姐怎么报答你啊？不如我们圆房啊？哦，哦不要不要，我还小，还没长大。来嘛，人都有第一次的，一回生，二回熟了。不要，来呀，王妃。我自问品行端正，风流倜傥，玉树临风，可父皇竟然立那个傻子为太子。最可气的是，间接便宜了那个贱人，他也配？就是，而且我生来就尊贵，太子妃难道不应该是我的吗？贱人，我现在恨不得手撕了他，扒他的皮，吃他的肉，喝他的血。你这也太恶心了。喂。哎，好了好了，我们大家先冷静一下。我们这次必须要从长计议，方能取胜。我听说当地最近频频有妖怪吃人的命案发生，那这样的话，我们不妨将计就计，欲加之罪，何患无辞？
大师，就是这里。大师，一定不要手下留情，务必给我抓住他。哇，皇帝，我说的没错吧？这里果然妖气很重啊。是啊，二皇子莫慌，剩下的就交给我了。大师，请。是，人都已经到齐了，请尽快吧。三哥，听闻近日城中常有妖怪出没，我等臣弟二人特地为你邀请了一位德高望重的大师，为您的府上降妖除魔。哦，这，你想你降妖除魔的？皇兄，不能我了！皇兄，皇兄。小狐狸醒了，小傻子，小豆子，小豆子，过来，来，这是我亲手为你熬的补气养血大鹅汤。小傻子都会下厨了呀？哎，小狐狸最爱吃肉肉，对不对？嗯，来，快来尝一口。好不好喝？嗯，真好喝，你也喝一口。哎，不了，我专门给小狐狸熬的。来，继续喝。<笑>嗯，真好喝。<笑>我亲到我媳妇儿了
师妹，要不是你的关系，师兄才不会趟这趟浑水呢。师兄，你好帅啊！啊<笑><笑><笑><笑>对自己好，在还很用心，才让你流转回这日期。西风染回你耳边，匆匆。小豆子，花季。哦，王菲呢？奴婢也不知道王菲去哪里了。杀王爷，你敢洗我内丹？花的锦绣绕枝头。你敢洗我内丹？等哪天老娘把内丹找回，我一定，我一定。回平出个故里。爱上我了，你瞎说什么？好漂亮的小娘子，长得真带劲儿，这就是我仙媳妇儿。你，给我站好了，最好给我老实交代。不对啊，不是这个感觉。你给我老实交代，你昨天去哪儿了呀？为什么夜不归宿啊？跟谁逍遥快活去了？说。也不对。<笑>王爷<笑>、呃，王爷，花的锦绣绕枝头，王爷，一身酒味啊！你嫌弃我了呀？你嫌弃我？你不想理我了？你要不想理我，我走！哎哎哎！谁？谁允许你走的？姨娘，你说那个夏以沫最近怎么跟变了一个人似的？这个贱胚子，也不知道他在搞什么把戏。小婉，你以后离你那个不着调的师兄远一点。姨妈倒是觉得。那个百里超华倒是不错的，你以后啊多跟他亲近亲近。可是百里超华他还没有我爷们呢，还是我师兄好。这看人呐，不能只看表面，至少他也是个王爷呀、啊。倒也是，听姨妈的吧，姨妈是不会害了你的。
修饶之道。吃肉，不吃肉，吃肉，不吃肉。不管了，今天就算天王老子来了，我也要吃肉。这么傻的狐狸，也就你一只吧。嗯，我饿了，我想吃肉肉，吃多多的肉。都这么胖了，吃什么肉？减肥。等我。好丰盛啊！有虾，有鱼，还有我最爱吃的鸡肉，哦，好不好吃啊？嗯，好吃。来，开吃了。嗯孩子家吃成这样，像什么话呀？其实，你除了看本王以外，还可以适当看看其他东西啊。嗯，不行，我就只喜欢看你一个人。哼，你放弃吧。我是不会喜欢上一只狐狸的，更何况还是一只贪吃的。可是，我们已经结婚了。是啊，可是那又怎么样呢？我，你们两个把他按住了。你们要干嘛？放开我！我是太子。我来了。你放手！你要干嘛？太子殿下，你就从了我吧。太子殿下，哎，李公公你来了。李公公你来干嘛呀？皇后娘娘让老奴来看看太子和太子妃。哎，那是不是有礼物啊？嗯。哇，这些都是皇后娘娘赏给太子和太子妃的。哎，这是什么呀？太子，这可是好东西，这可是皇后娘娘赏给太子的开枝散叶大补丸。哦，哦好香啊！开枝散叶，花都锦绣绕枝头。开枝散叶。太子殿下，这个真好看！太子殿下，你快吃了吧。我。画只小狐狸，两只大耳朵，<笑>胖身体，长尾巴，九条尾巴，九条尾巴。我饿了，那我去给你拿吃的。嗯，等我。好嘞，小狐狸。姥姥，你来干嘛？帮你，我不需要、啊。我且问你，最近是不是去吸人血了？嗯嗯。
，你知不知道，没有内丹，吸食人血会降低修为的。我不在乎、啊。那命呢？你也不在乎了。哼，干嘛去？走了。花着锦绣绕枝头。去哪儿了？哪点吃的这么磨叽？哎哎哎！完了，还是晚了一步。不过一个傻子王爷，竟让那丫头活出性命，真是愚蠢至极。高贵的新月狐族，从来没有搞不定的男人。他下不了手的，我替他。住手！姥姥，我求您了，放过他吧，我以后都听您的。争气的东西！疼不疼？都怪我，姥姥，不怪您。您是希望我好，给我一切您觉得好的，但是您并没有问过我需不需要。我喜欢他，我爱他，我爱他甚至超过我自己。求您了，别再逼我了，成吗？<笑>爱。爱有个屁用！花着锦绣绕枝头。爱，爱有个屁用！没有内丹，李东飘雪之日，就是你魂飞魄散之时。你走吧。快走啊！要不然我可不敢保证我不会反悔。谢姥姥。你醒了，你终于醒了，吓死我了。不愧是本王的王妃，怎么感觉你今天怪怪的呀？哪怪了？怪帅的是吧？就是感觉你好像智商在线了呢。这是我们两个人的秘密，不准说出去，懂吗？懂，秘密。<笑>姑母，父皇竟然立一个傻子为太子，我们怎么办？就是，要是那傻子以后继承皇位，那我们的日子就难过了。是啊，姨娘，我们之前对他恶事做尽，那贱坯子现在成了太子妃，那我们岂不是慌什么？花的锦绣。那贱坯子现在成了太子妃，那我们岂不是慌什么？这车到山前必有路，姑母啊，早就想到法子了。什么法子？哼。哼。你们怎么来了？大师，上次我们离市城就差一步，没想到中间被一个傻子给搅和了。是啊，大师。这次想请您再次出山，助我们一臂之力。二位王爷还是请回吧。啊，大师，事前上次的酬劳不够多吗？大师，若让世人知道太子府内有妖怪作祟，事成之后，您必定有享不尽的荣华富贵。大师，您德高望重。
，有没有妖怪，还不是您一句话的事儿。嗯，师兄，你就帮帮我两个哥哥吧。本座已涉降妖无数，从不为。金钱所动容。实话告诉你们吧，太子府是个凶宅。实话告诉你们吧，太子府是个凶宅。此话怎讲？这件法器是我太师傅传于我的，它是解神器，集天地之精华，日月之星。长话短说。啊，那你们还记得在太子府门前他发生了不规则的抖动吗？当时我回来查阅了太师傅的手机，发现只要当他不规则，大师，讲重点。只要他发生不规则的抖动，就代表着腹肌有妖。天助我也！我是你们的太子妃。嗯，你们必须听我的。嗯，每天要给我拿多多的肉。大师，府里大多数人都到齐了。谁是妖怪？赶紧动手！二位王爷莫急，等我一会儿法器一出。定能将那妖怪一举歼灭。嗯，我最喜欢吃肉了。师妹，上法器。哎，让开，让开，让开，来。谁是？哦，真是他。真是他！上次我就说他有点古怪，是吧？他真的是妖。大师，还是赶快动手吧。哎，动手？对、啊、对对，动啊！哎啊啊啊哎、咋了？我我我刚才动用了过多的真气，下次下次动手。哎哎哎！走散了吧。天冷了，披件披风吧。谢谢你啊。<笑>咱们回屋吧。你会。一直一直对我好下去吗？可以呀，不用吧，我们睡觉觉看看我的家，真不错。要不然你就一辈子留在我身边吧。什么？我说让你一辈子留在这里。啊、呃，好好看。对。哈哈。花的锦绣，知道。<笑>多么美妙的声音啊！这美丽的夜晚，救,救命啊！救命啊！妖怪来了！妖怪来了！快跑啊！救命啊！哎呀！那边都在看什么呀？
五幺，听说最近城东死了不少的人。王爷，狐妖出来作祟，看什么呢？我也要去看。走吧，没什么好看的。那是什么？走吧，我们吃好吃的去。此事一定是狐妖所为，我一定要为他们报仇。狐妖，你给我等着！孩儿参见姑母。不知心寒，找姑母所为何事？近日宫中又发生了很多大事，孩儿特意来看望姑母身体状况。姑母并无大碍，只不过超华这孩子，哎，你也别太难过了。姑母多心了，孩儿今日就是来。送姑母一程，想跟我斗，门都没有。立冬飘雪之际，若不能拿回内丹。便是你魂飞魄散之时。好吃吗？嗯。我不吃。嗯。狐妖，人是不是你杀的？狐妖，人是不是你杀的？本王要听真话。我是，我是狐妖。所以满城百姓离奇死亡都是你所为。超华、假道士、你的姨娘，也都是死于你之手。不，不是我杀的，他们不是我杀的。不是。啊、本王真是信错人了。我早该清楚，你杀我姨娘，杀人。嗜血，都是你的本性。还有你姥姥，那天你们说的话，我都听到了。你知道了。你走吧，我不想再看到你。滚呐！跟上
贱人，这是你自找的原来这一切都是你装的。原来这一切都是你装的。我劝你赶紧放了他。放了他？那被他杀戮的百姓，还有死去的八哥，怎么跟他们交代？我没有。他可是这世上唯一被抓获的狐妖，你猜猜我会怎么处理他？当然是献给父皇做药引子，让父皇延年益寿。死是最简单不过的，我要他生不如死。我知道你的目的，只要你放了他。什么条件，本王都答应你。<笑>这可是你说的，放了他
现在身边的障碍全部铲除了，父皇的病情也愈加严重，皇位即将就是我的了。嗯，狐、啊、妖。王妃好看。背着你，轻轻上了几级。关于爱，谁来提起？对自己好站住！还很用心，才让你流转。小狐妖。西风染回你耳边匆匆的发髻，而我仍在这里陪你。你爱上我了。我很好看吗？那份好坏的风景如影随我跟你很久了，见你倒是有颗善心，不如以后跟着我，做我宠物好了。小哥哥，不如做我的宠物吧。我放了你，你可不要逃跑哦。我的心已随你当春为你的浪漫，正一世相安，这小寒，回忆太凝为彼岸我和你虽然站在风里，这爱却出压在。不许了！你为什么要欺骗我？为什么是你？快洗牌，快点，快点！你快点摸牌。你着什么急嘛？啊，新年父王给我选驸马
，等会儿我得去看看。公主呢？大王，您别急，奴才马上去找公主。刁头，公主啊！早晚，大王和各位世子都在等着您过去呢。刘万，各位诸侯王的王子都来了。吴桐，公主，您就赶紧去看一看吧。七条，不然大王真的要生气了。哎，青青不是我说，你一直护谁受得了啊？是不是啊？就是呀、啊，不玩了，不玩了。我，我儿想把钱先给了。就你这样，一辈子都找不着对象。<笑>我这辈子也没想嫁呀，还有两位皇兄，下次把钱带足了，走喽。<笑>跑哪去了？你都忘了今天是什么日子了吗？公主啊，我帮你物色了几个不错的，咱们去瞧瞧。不去。哎，这个怎么样？这个呢，公主？哎，公主，这个怎么样？歪瓜裂枣的，怎么还有一族人？不必也不知道，不过长得还挺白净的杀他，属下遵命。你愿不愿意入赘到我公主府？愿意的话就留下，不愿意的话，滚蛋！我愿意。嗯、往日的不乱今天突然出现的计划什么来着？我也不知道。这么一来，我们的计划全被打乱了。不管怎么样，一定尽快除掉它，不然咱们以后的日子就难过了。大哥说的对，父王如此宠爱三妹，宫中早有传言说父王准备打破成规，立三妹为王，并且已经有了不少支持者。如果真的立三妹为王，那我们俩就真的是被钉在了耻辱柱上。不能翻身了，所以一定要尽快。嗯
懵的。别以为我不知道你是故意接近我。我听不懂公主在说什么。哇！少在那给我装！你别以为我不知道，你一早就和那刺客眉来眼去。公主怕是误会了吧？我只是见那个人鬼鬼祟祟，形态可疑，多看了几眼而已。如此拙劣的谎言，你认为能糊弄得了我吗？你接近本公主，是不是想刺杀我？你接近本公主，是不是想刺杀我？接下来还有什么行动？来啊，使出来啊！你不行动，难道是藏了什么凶器，想趁我不注意的时候刺杀我？<笑>不对啊，你看到那些画面应该是真的。难道毒药往嘴上了？所以大晚上来勾引我，本公主百毒不侵。看我揭穿以后还怎么定情公主，天色不早了，早点休息吧。啊！啊！啊！你就这么走了？按照你们国家的规矩，我还没跟你成亲，当然不能跟你一起睡了。你随便。金儿，你怎么来了？父王，我有事尽管说。父王，我今天就要取风如雪。父王，我今天就要取风如雪。啊？怎么这么心急啊？这也得走个流程啊。怎么这么死板啊？我就是来通知你的，我一会儿就取它。行了，我先回去求飞了，走喽。这。这主呀，真是长大了，真是女大不中留啊！本王准备把王位传给他，怎么一点耐性都没有？嗯。哎，对了，大臣们对此事怎么看呢？回大王，这自古以来呀，就没有女人做一国之君的先例，大臣们自然是反对的。先例，回去告诉他们，从本朝开始就有这个先例了。是。皇上，王后你怎么来了？臣妾有要事禀报。你说。啊你到底要干嘛？你不是千方百计想要嫁给本公主做驸马吗？今日就如你所愿了。本公主先下手为强，你有啥招尽管使来。一拜天地
。李成。你为何如此如我？哎，就如你，你能怎么着？嗯，嗯你说的可是真的？千真万确，我怎么敢在大王面前说一句假话呢？这两个逆子，真是气死我了！好啊，本王这就去处理那两个逆子，这就让金儿尽快继位。走。难道公主还要强迫在下在此处入洞房不成？你说任何话对我来说都不管用。别以为你这样说了，我就不敢。那公主就不怕本尊嘴上涂毒？本公主百毒不侵，是吗？不信试试了。怀长，天边花柳沾着墨。不信试试喽。紫藤怀长，翩翩花柳沾着目光，飞燕而下，诉出那对视的一刹。海风会轻轻吹，丁香，你们公主呢？你别吵啊！哎呦喂，公主呀！这都什么时候了，你还在这玩的这么野？大王让您带着驸马过去一趟，我还要跟他一决高下呢。哎呦喂，公主呀，你的两位王兄正跪在大殿里，大王要斩了他俩。什么？父王，我们错了，父王原谅我们吧，我们错了，父王，父王，我们错了，父王，原谅我们吧，我们错了，父王。看什么呢？你干嘛？那是我父王的女人，你没机会了。你现在是我的男人，我警告你，不要死心而已。小心我把眼珠子挖出来。金儿，成何体统？听金儿说，你们私下里成亲，少去了很多礼节，希望你不要介意啊。回父王。儿臣不介意，<笑>那就好。本王还担心你入赘我国会不习惯呢。儿臣适应能力很强，做个赘婿也很好。呸！你个臭不要脸的！呸！你个臭不要脸的！闭嘴！父王。这大哥二哥犯了什么罪啊？让他们自己说。王妹，王妹，我们再也不敢了。王妹，王妹救救我们吧！救救我们吧你原谅我们吧、啊。为什么所有人都在骗我？我就想活在一个真实世界里，没有欺骗，没有尔虞我诈，没有烦恼，每天开开心心搓搓麻将，怎么就这么难呢？没有谁能够活得轻松。谁都有自己的目的。是，谁都有自己的命。我同父异母的哥哥，为了夺权，他来杀害我，我招谁惹谁了呀？还有，你也是有目的的吧？嗯、从今以后，我会保护你，让你顺利成为女王，这将是我未来余生的使命。
，我自己拿。我自己拿。好吃吗？好吃。那我也想吃。我也想吃啊。嗯。嗯啊。哎、嗯。不得不。不得不。不管多远的距离，我们彼此的约定，我相信。带走？怎么办，大哥？我可不想死在这里。这个破皇宫，我早就待腻了。大哥，你有办法是吧？办法是有的，不过我会想办法回来的。大王，您真的要将他们逐出王宫吗？这两个逆子，做出如此大逆不道之事，还丝毫不知悔改。就让他们去自生自灭好了。哼！啊！自从大哥、二哥被赶出去，都没有人陪我搓麻将了。还有那个家伙，整天看不到人，天天夜里在房顶。白天都不见人，肯定有事儿。白天都不见人，肯定有事儿。哼，大白天你约见我，真是不怕死啊！秀娥，你过得还好吗？我哪还敢奢求什么？你放心，我一定会带你离开这里。你怎么带我离开？这里是云安波的王宫，就算有一百双翅膀也飞不出去。我都计划好了。计？你的计划就是成天和那个小丫头卿卿我我吗？事情已经这样，不可能扭转。你赶紧离开吧，这里很危险。我不会轻易放弃的。凤如雪，我们俩不可能了。为什么？我现在是王后，而你心里已经有摇千金的身影。哎，看到风如雪没？这家伙死哪儿去了？也不见人影。哼，看到晚上回来，我怎么收拾他？天注定，大雨淅淅沥沥，战士回忆，横别离不
遥可遇，日月有情，而天无语，白云都散去，生命月叹息。三妹，这几日可真让我想死你了。啊？是你们？哼<笑>，你们想干嘛？让你在宫中猖狂几日，今天就是你的死期！<笑>你们这样，父王知道会杀了你们的。哈哈，父王，他不会知道的。哦，对了，父王把你立为储君，又把我们贬出宫里了，我们也没有办法。三妹，对不住了。行行，走。你们别过来！你们别过来！上路吧。轻轻等来生再续，如真去往不留心。等心燃尽，炉火体，一万回响如火欢，心藏尽，君一品。大雨淅淅沥沥，无痕天晴。丁香，你家公主呢？把你家公主叫出来，我家小姐要跟她比试。我家公主岂是你想叫就能叫的？也不看看自己是谁？怎么，是不是怂了不敢啊？去，快把她叫出来！这人都不齐了，还玩个屁呀、啊！我家小姐说了，我们这边找一个，你们那边再找一个，这回还要比啥呀、啊？书的话，身上挂一个“我是蠢货”的牌子，在这街上绕上十圈。嘿嘿，嗯。父亲已经商议过了，许配给你，你意下如何呀？回答我。我不同意。嗯。公主，公主
，公主不好了！什么事儿啊，慌慌张张。苏志英，苏公子来了。他怎么来了？叫进来吧。他怎么来了？叫进来吧。是公主。你来找我干嘛？我知道你从小就心悦于我。其实这些年，我也明白了自己的内心。我也心悦于你。啊，心悦。你和风如雪和离，之前的事都过去了，我们重新开始。这边是公主以前的未婚夫，他不爱公主，已经拒绝过很多次了。真的很喜欢我，却又和皇后暧昧，不拿我当回事儿啊！傻人，王爷，这在跟谁置气啊？你怎么来了？国王让我来问你，事情进展到哪一步了？一切按计划进行。是。对了，你想想办法到我的府中做我的手下，这样太危险。是。走吧。公主，还在说王爷戏啊？别跟我提他，我膈应。主，你这是去哪儿？出去的。你个渣男，看我抓你的信心，看你怎么有脸在我面前。把这个乞丐带回来了，说什么呢？以后他就是我们府上的了。以后，你就叫百合吧。公主，谢公主赐名。不客气。哼。咦，你瞅瞅你这身乞丐样，一身的臭味。
。小乞丐，我告诉你，在这个府里，除了公主，我最大，知道吧？有些规矩呢，我得跟你说清楚，免得你一不小心坏了规矩。以后有什么不懂的，尽管找我，我可以教你啊，小乞丐。走喽。他怎么还没来给我送簪子？难道是送给王后了？丁香百合，去把芙蓉雪给我叫来。丁香百合，去把芙蓉雪给我叫来。是，公主。芙蓉雪，王后，我，你选谁？今日叫你前来，是想跟你说三公主的事。三公主怎么了？瞧你这紧张劲儿，不知道的还以为你喜欢她。但本宫知道你并不心悦于她，要不也不会一而再、再而三的退婚。你也知道，如今大皇子和二皇子都已造反，大王最器重三公主，有意将王位传与她。我希望你可以放下对公主的成见，多教教她。日后你们的婚事，我们做长辈的也不再多问，全凭你们自己。你想如何？微臣遵命。来人，下旨，让苏芷英暂代思学指挥。是。公主找我来，又有何事？公主找我来，又有何事？你很不耐烦啊！不敢。哼，还有你风如雪不敢的事儿。说吧，还有什么向我没交代的？貌似是公主叫我过来的。嗯，那个。百合，送你做手下。我不需要。这是怕我亲事的。不行，我说出的话，难不成还要我咽回去吗？行，那便多谢公主。那你就没有什么送我的吗？送你。我不就是你的吗？送你什么？行，不送拉倒，滚！你要我来就来，要我滚就滚。公主，驸马，苏思雪到了。苏思雪。来了。从今天起，我会教你诗书礼乐和政务。从今天起，我会教你诗书礼乐和政务。你又是谁派来折磨我的呀？是王后派我来的，但这不是在折磨你，而是想让你变得更加优秀。又是王后。
子、啊，你不会吃醋了吧？我怎么会为这种女人吃醋？哦，是吗？说话长点脑子。哼先去整点水，等沐浴后再休息吧。啊，不用了，等我醒了之后再洗。那好吧。等我醒了之后再洗。那好吧。的话，我们今晚洞房吧。啊！你干嘛？你以为送我这么一个破簪子，我就对你死心塌地了吗？你风如雪还没有这个魅力。以后离王后，离王后远一点。她是我父王的女人，而你是我的男人。小心我哪天就把你给羞辱。就把你给休了。嗯、唐王最近又瘦了不少，还是王后最疼我呀。大王要我说，再过个一年。就把王位传给千金得了，我们每日过着快乐逍遥的日子，不好吗？好，都听你的啊。来
，大王再喝一杯。好。<笑>公主还没起吗？公主，公主，该起床了，公主。公主，该学习了。苏思学还在外面等您呢。啊、哦，我今天有点累，我不想去。不行啊，公主，王后有旨，必须每日都去学习。王后，王后，怎么哪儿都有他呀？我要找我父王去。哎钱公公，你就让我见见父王吧。钱公公，你就让我见见父王吧。公主呀，您就别为难奴才了。大王让你和苏思学好好学习，他最近政务繁忙，没空见你。现在太平的很，有什么可忙的呀？公主呀，您别闹了！大王见到该生气了。公主还是回吧，怎么哪儿都有你呀、啊？管好你自己得了，小心你那点事儿被我父王知道了，要你的命！我能有何事？公主就在胡说八道。哼，你最好没事，否则我也不会放过你。哼，哼，公主。你说，女人为何动不动就生气啊？要么她爱你，要么就心里有别人。那吃的呢？吃的非常饱。嗯，青青。嗯，是什么？这是我给你绣的荷包。啊、这荷包绣的倒是挺精致的，不过嘛，公主不需要。谁说我不需要？我需要的很。你不需要。我需要。你不需要。啊、哎，哎。啊、风如雪，你干什么？你不过是一个入职嫁给我的臭男人罢了，还真以为我喜欢你啊？哪天惹我不开心了，我随时休了你！哼！哎，青青，你上次说女人生气是什么原因？要么就是太爱一个人了，要么就是心里有别人。那这属于哪一个？我想，他应该属于前者吧。是后者。去告诉父王，我不想再隐瞒，直接公堂。是。公主，我觉得您今天说的那话实在是太伤人心了。有那么让人伤心吗？嗯。那咋整啊？我说都说了，这话也不能咽回去吧？有了，这个怎么一点毛病没有啊？公主怎么样了？恕老夫愚笨，并没有查出公主有任何病症。驸马，丁香，昨日公主都还好好的，今天这是怎么了？奴婢也不知道，早上起来，公主就说肚子疼。是不是吃错了什么东西，还是着了凉？应该没有吧。你快进去看看，公主到底怎么回事？我是男子，也不好进入女子闺房
。这话倒是说对了，确实不太方便。以后公主之事就不劳你费心了，请回吧。哎，公子，不能进。对不起，对不起。一一笑在梦里面你你为什么和我说对不起啊？啊，啊呃、可愿我不该让你伤心。我也有错，我不该说那样的话。那以后不要再说了。嗯，嗯那你也不要再伤心了。<笑><笑>我也会拼出个故里。秋日已过半，未知圆满。你干嘛？你放心，今晚我一定不会冒犯你的。如果你觉得现在我们圆房太仓促的话，我会等他。那你能等多久啊？等到你主动说可以，这事儿还得我先说。嗯、你刚刚说什么？没说什么。皇后怎么来了？看看她的口风。嗯，皇后，你怎么来了？皇后今日怎么有幸来我这做客？放心，你这地方大王还不知晓。我今日前来是想和你谈一笔生意。生意？什么生意？不妨直说。大王，您没事吧？本王的身体是越来越差了，万一有个三长两短，这王位是要传给金儿的。看在我和你父亲多年的情分上。你要好好辅佐他，啊！微臣遵命。咳咳找我何事？怎么，怕你的公主发现我们密谋吗？他好像还真的发现了，不过不重要了。你不是要强攻这座城吗？我会帮你的。不需要。你不会真的爱上姚千金了吧？没有，没有最好。明日等着看好戏吧
主，这两块心形石头是谁送的？奴婢也不知，不过奴婢在来的路上遇见苏思雪了。哦，苏思雪，公主是希望这送礼物的人是驸马吗？有这么明显吗？嗯。你把这俩石头收了吧。是。可是前几日已经通知王上了。吩咐下去，所有人退后三十里。是。让我交代你一句话。说，做好你该做的事。事成之后，自然会实现对你的承诺。做好你该做的事。事成之后，自然会实现对你的承诺。说到了。公主，大王让你今日三更去他书房。我父王有何事？老奴不知。行，知道了，下去吧。丁香，参见驸马。公主呢？回驸马，公主去宫里了，说是大王有事找她。走多久了？大概一个时辰了。找我来省事儿啊！老奴不知情深啊！是你害了我父王，那又如何？今天我就让你们两个一起下地狱，强公公。解决。
，王后，援军来了，走吧。给我上！上上上！你为什么要这么对我？你就当真从来没有爱过我吗？想你了，来生我想好好爱你。结局，至于你，天人皆奉行的狂语。公子，说今日这么去宫里，恐怕有危险。只要他安全就好。都变成墨迹，这千头万绪该如何平息？爱有所顾忌，才无法触及。谁能知我心，不负长相许？谁能知我心？不负长相许。是不是？远远看着你，终日恍恍无绪，一个人独对着岁暮寒夕。放人心。只是看不出心，结局分崩离析，心里的。